どうも、成長駅です。今回はね、ワンダーグーっていうお店、まあ知ってる人は知ってると思うんだけど、ワンダーグーでね、中古 CD が10枚100円で売っていたので、またね、購入してきました。まあ今回欲しかったのは、まあ2枚だけだったんですけど、まあ2枚だけ買ってもね、あの、20円になっちゃう、んいくらだっけ、40円か、になっちゃうんですよ。だから、まあ10枚買った方がいいかなってことで10枚買ってきました。はい。あとね、新入荷はね、主にね、K-POP 系だったんで、ちょっとね、K-POP は本当に、うん、いらないかなと思って、はい、買いませんでしたね。だからまあ、J-POP がメインですね。はい。こんな感じで、ほら、ジャンクで1個で、ね、20円なんですよ。うん、普通に買うとね。だけど、10枚買うと、まあ、1枚10円になるっていうか、10枚で100円になるっていう感じです。まあ、今回欲しかったの、おそ、はこちらですね。まず、福山雅治のアルバムです。これね、俺100円でも多分買ってたと思います。はい。これね、えー、知ってる曲はぶっちゃけ入ってないんだけど、えー、福山雅治のアルバムって結構 BGM にちょうどよくて、車に乗ってる時とか家で勉強して、今家で勉強はしてないけど、なんか、なんとなく、なんか本読んだりしてる時とかの BGM とかにちょうどいいんですよね。なんか、主張は強くなくていいです。はい。まあ、ということで買っておきました。で、もう一枚欲しかったやつがこちらですね。はい。これね、知ってるかなはい。藤井隆のなんだかんだってやつで、ちょっとね、YouTube とかでよく見ていたんだけども、まあちょっとね、持っていなかったんでね、買いました。はい。えっとね、なんかね、この8センチ CD ディスク、8センチ CD でしたね。入れ物は普通の CD なのに。うん、そういうような感じでいいのかな。まあ定価800円なんでね、まあこれのまんまだったのかなと思いました。まあこれもね、昔知ってる人は知ってると思うけど、流行ったみたいでね、面白そうだしね、なんかいい曲だったイメージがあるんでね。そう買っておきましたとはい続きまして、えー、こちらですねまあこちらあとはねもうあのー、まあ良さげなのを適当にまあ聞く暇な時に聞こうかなぐらいのやつを買ってきました、まあ、まずこちらですね「ラブライブ秋のあなたの空遠く」というね知らないやつなんですけどまあデザインもいいんでねはいまあ割とねラブライブのラブライブじゃないラブライブかラブライブの曲ってね比較的まあやっぱ人気あるだけあってうん、いい曲多いんでね。まあ、いいかなと思いました。まあ、自分だしね。はい。次がこちらですね。これはね、ちょっと意味わかんないですけど、レッツセレブレイトっていうアルバムだったんで、とりあえず、まあ、数のうちでね、10枚とりあえず揃えなきゃいけなかったんで、うん。そこには200枚ぐらいしか置いてないから、その中から10枚選ぶのなかなか大変ね。なんでね、まあ、レッツセレブレイトっていう他のやつのアルバムも買いました。意外とね、こういう風に買ったやつが、なんか、出力とか入ってたりしたら、テンション上がりますよね。で、まあ、お決まりのキスマイが結構すごい多くて、最近。まあ、ちょっとね、状態悪いんだけど、まあ、キスマイ1枚と、キスマイ1枚と、えー、キスマイ、ウィー、ウィーネバギバップ、これね、5枚目ぐらいかな。はい。えっとね、フリーマアプリに出品してます。はい。ウィーネバギバップですね、これも。DVD 入ってないですね、これはね。DVD じゃないやつです。で、これね、これで、これは唯一 K-POP これだった。これ多分 K-POP だと思うんだけど、アジアティクス。で、まあ一応なんで買ったかって言うと、ミニアルバムだったので買いました。他の K-POP は全部、あのー、シングルでしたね。はい。で、これだけ、まあミニアルバムっぽかったね。まあ、6曲あるからミニアルバムだよね。あの、いあのカラオケとかじゃなくて6曲あるからね。さあ次ですね。こちら、あ、これね。まあこれはね、いい曲ではあるんだけど、まああの、中古のジャンクのウォークマン買った時に、すでに入ってたんで、まあ買わなくてもいいんですけど、一応、まあ、コープラスっていう、まあ、島崎コーだね。が、福山雅治が、まあ、プロデュースし、プロデュースっていうのはわかんないけど、まあ、キスしてってやつね。はい。いい曲ですよね。はい。以上、買っておきました。まあまあ、これはね、こんなで、ラスト。まあ、これも持ってはいるんだけど、この、あの、バージョンは持ってなかったんで、えー、アンマピーのラブレス。いい曲ですよ、これは。ほんとに。まあ、確かこれね、カップリングも多分持ってなかったと思うんで、これも意外と良かったかもしれないですね。はい。ということでね、毎回ね、えー、助かります。これは、本当に。ここは。新入荷のタイミングでいけたら、もう本当ね、30万ぐらい欲しい CD とかあって、めっちゃいいですね。だから、この CD さえ持ってれば、大概、新しい新品の CD とか買わなくても、ここからいい曲探せば、うん、なんか、1ヶ月ぐらい持つ、持つんで、で、また飽きたら次、また行けば、あるんで、いいですね。こんな感じでね、新入荷がバーっとありまして。まあ、大概ね、新入荷のしかいいのないです。ここはね、本当ね、もう、どこ行ってもね、もうなんか、ジャンクですら扱われてないレベルの CD みたいなのがあるんですよ。まあ、ケミストリーの、何<笑>まあ、ちょっと、例えば悪いけど、ケミストリーのシングルとか、結構いらないじゃん。ポルノグラフィティのシングルとかさ。あとは、ちょっと、よくわかんないラップグループのシングルとかさ。
まあ、さっき言った K-POP のシングルとか、ほんと売れないようなやつばっかな、売れないっていうか、まあ、普通のお店じゃ売れないようなね、まあ、欲しい人は欲しいだろうけど、なかなか欲しい人もいないようなやつばっかなんだけど、今回はね、これ買いました。うん、まあね、こういうね、福山さんのアルバムとか、あとね、高野宏って人のね、アルバムが3枚ぐらいあったんですけど、ちょっと、まあ、なんか、ビジュアルと、まあ、し雰囲気も知らなくて、あとなんか、まあ、微妙かなと思ったんで、今回は買わなかったんですけど、まあね、また1週間に1回ぐらいそこに入荷するんで、また週1ぐらいで、まあ、なかなか週1じゃ行けてないんで、うん、今回もね、もっと入荷してたんだけど、なんか、誰かがちょっと買ったのかなって雰囲気もありましたね。はい。ただね、これね、買った時の満足感と、あと持ち帰る時の重さ、しかも、これなのにえポイントが2円つくというね、えーえー、100円なんで、しかも100円、税込み100円なんで、100円ぴったりで買えるんで、ワンコインで、ほんとお金ない時とか、お金ないけどなんか大量買いしたいわって時とか<笑>、その時みんなない<笑>、ないよね<笑>。そういう時に買い物できますよっていう話です<笑>。ワンダーグーでやってた、あとね、まあね、結構やってるハードオフとかでも、乃木坂とか最近だとね、あと昔言うと AKB みたいなやつで、ほんと CD1 枚の価値が全然ないやつとかになっちゃうと、10枚100円とかで置いたりしてるとかもあります。はい。まあこういうね、楽しいね、なんか、結構ね、リサイクルショップとか、中古扱ってるお店はもう片っ端から行ってみると、なんか期待もしなかったお店に意外とねいいコーナーがあったり掘り出し物があったり結構するんでね僕もねちょっとまた、うん、頑張りたいと思います頑張りたいっていうか新しく開拓したいんだけどね、まあ、近所はさすがに開拓し尽くした感はあるかなまあ隣町とかでねもっと開拓しますはいということで購入品紹介以上ですご視聴ありがとうございましたあとねえー、まあ告知的告知っていうか宣伝になっちゃうんですけどねこういうね、えー、ウルトラマンのフィギュア、ソフビなんですけど、これ新品で山田電機で買ったんですけど、これのね、開封動画とか遊んでみた動画とかね、今日ね、作って、えー、僕のね、サブチャンネルってわけじゃなくて、あの、別チャンネル、おもちゃ、おもちゃ関係専門チャンネルがあって、名前がザ・ヒカリ内閣総理大臣っていう、えー、チャンネル名なんですけども、まあ概要欄にね、リンクとかいつも貼ってるんですけど、よかったらね、おもちゃ関係好きだなって人とか、うん、僕の別のチャンネル、あ、ここにも動画出してんだ、みたいな、はい。まああったらね、なんか興味があったらご覧いただけたら嬉しいなと思います。えちなみにね、他にもね、チャンネルいくつか持ってはいるんですけど、ちょっとまだね、そっちは活動してなかったり、まだね、方向性決めてなかったりしてるんでね。えまあね、ちょっと、まあ名前だけ言っとくと、まあ名前、ちょっと言うのがいいかな、名前は。うん。まあ、ね、他にもチャンネル持ってるんですけどね。はい。まあ一応ね、ザ・ヒケネ・ナイク総理大臣の方もよろしくお願いしますということで、えー、ご視聴ありがとうございました。ではまた。はい、どうも。あのね、ちょっと今ね、動画をね、撮って、えー、パソコンに読み込ませてる間にね、ちょっといつものね、これ、ここに値段のね、シールが貼ってあるんですけど、見えますかねこのタイプね。これをね、えー、剥がしてたんですけど、まあ一応ね、これと同じタイプを買った人のためにね、この、えー、効率的な剥がし方をね、教えたいと思います。今まで僕ね、1000枚ぐらいやってますんで。えー、でね、これ、ね、まず、普通にテープ剥がすんだけど、これね、シール剥がしが使えないんですよ、そういうテープなんで。で、いいのは、あのカッターじゃなくて、ハサミです。なんでかっていうと、カッターだと裏側に、ここにね、傷ついちゃうんですよ。わかるかなちょっと待って、ズームしてですよ。ここにね、こうやって、だから、ここでやるじゃん。このね、背の部分が、あのカッターだと傷つけちゃうんで、こっちはね、丸くなってるじゃん。ハサミの方が。だから、絶対いいハサミで、えー、やります。はい。まあ、これが、まあまあ、今回の一部の肝かな。はい。で、まあ、それで、こうやって入れて、ここで、ふざーっと、まず線を入れます。線に切りますとそしたらここからはいこうやってこんな感じで剥がれるんですよでこの先のセロテープできるだけゆっくりまあ時間なかったら急いでもいいんだけどできるだけゆっくりやった方が逆に早く終わりますはいで剥がしてでもう一個も裏側もこうやってこうはゆっくり剥がすと OK みたいなでまあたまにねこう結構たまにって結構ここにね三角形状にねえー、セロテープ残るんでセロテープだったらまあ爪で剥がしてもいいしまあちょっとこの,この白いテープの部分があの残っちゃうとまあそれはシール剥がしでも綺麗に剥がせるんだけどまあめんどくさい場合はシール剥がしじゃなくてまあヘラで力づけでやってもいいかなまあ綺麗にやりたければシール剥がしの方がいいですうんそんな感じですねまあいくらね10円の CD だからってねこの20円のね値札を貼りっぱなしっていうのはねちょっとねまあコレクションするにしてもちょっともったいないなっていうのがあるんでねまあ一応剥がした方がいいでしょう。まあね、これ傷とかはどうしようもないね。本当に好きなんだやつだったら、まあね、CD 代ぐらいかかっちゃうけど、大体ね、1万、10円ぐらいでさ、あの新品のケース売ってるから、100円ショップとかでも。
。うん。なんでね、それに入れ替えてもいいし、ただこういう特殊なやつはなかなかないからね、まあ、綺麗に拭いたりして、うん。で、ここのはね、えー、盤面の方が、ね、綺麗なんですよ、基本的に。まあ、たまにね、使え、聞けないレベルのがあ,あるんですよ、ほんとに。ただそれは買うときにわかるレベルなんで大丈夫です。はい。まあ、こうやってね、こういうのもついてたりして、なかなかいいんでね。まあ、こういう剥がし方もありますよっていう報告でした。